ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢያዊ አገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላር የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማስተራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብና በሌሎች የድርገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች አገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያስራጨውን ዝግጅቱን አሁን እንጀምረ ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርበው የታሳስ 21 2011 ዓ.ም ተመረ ዘግጅታችን ነው በዛሬው ዘግጅታችን የአንጋፋው ጋዜጠኛ እና አርበኛ ደምስ በለጠ ልዩ የመታሰቢያ ፕሮግራም አዘጋጅተናል በቀድሚያ ወደ ዜናዎች እንለፍ ከዜናዎች ጋር መልካም ሞላ ነኝ በቀድሚያም አርስተ ዜና በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በማንነታቸው ጥቃት እየደረሰባቸው መሆኑን ተከትሎ ከዩኒቨርሲቲው ለቀወጡ በከሚሴና አፋራ አዋሳኝ ድንበር ባለፉት ሶስት ቀናት ውስጥ ስድስት ሰዎች ሞቱ በሞያሊ የሶማሊና የኦሮሞ ጎሳን በሽምግልና ለማስተላለቅ የተቀመጡ የሀገር ሽማግሌዎች ተገደሉ የብርሸለቆ ልማት የዋለቤት ንጥያቄ አስነሳ የጠለምቲ አማራ ማንነት ወሰን ሰላምና ለማት አስመላሽ ኮሚቴ በዳዋት ኮሚቴዎችን አስመረጠ የተመረዘ ዘይት የጫነ መኪና ደስታ ያዘ ወደ ዝርዝሩ ንለፍ በከሚሴና አፋራ ዋሳኝ ድንበር ላይ ባለፉት ሶስት ቀናት በተዋዋሰው ግጭት ቢያንስ የስድስት ሰዎች ህይወት ሲጠፋ ሌሎች 12 ሰዎች ላይ ከባድ ጉዳት ደርሷል ሲል የጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ዘገበ የግጭቱ መንስኤ በቀበሌ ኖዋሪዎች መካከል በተከሰተ የግጦሽ መሬት ይገባኛል ጸብ መሆኑን ተገልጧል። ቡሊሆራ ዩኒቨርሲቲ በማንነታቸው ጥቃት እየደረሰባቸው መሆኑን ተከትሎ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲው ለቀው እየወጡ ነው። ቁጥራቸው ከ3 ሺህ በላይ የሚሆኑ የአማራ ተማሪዎች በፌደራል ታጅበው እየተመለሱ ነው። አማራ ይጣልም በሚል ላለፉ 20 ቀናት ስቃይ እየደረሰባቸው መሆኑን መዘገባችን ይታወሳል። ከመሽ ጀምሮ የአማራ ተማሪዎች ቡሊ ሆራ ዩኒቨርሲቲን ለቀው ይወጡ መሆኑ ታውቋል። ተጠልፈው የተወሰዱ ሴቶች ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ ቤተሰቦቻቸው ገጠር ያሉ መረጃው ስላልደረሳቸው የተጠለፉ ተማሪ ወላጆች ለልጆቻቸው መدرس አልቻሉ። ጉዳት እየደረሰባቸውና የተጎዱ ተማሪዎች ካለ ህክምና የመጡ ሲሆን ባህር ዳር ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተጠልለዋል። የባህር ዳር ህዝብ ለጊዜው ምግብ ያመጣ ሲሆን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለተማሪዎች ፍራሽ ሲከለክል የአማራ ክልል መስተዳድር ለተማሪዎቹ ምንም ድጋፍ እንዳላደረገ ለማወቅ ተችሏል። ከ3250 ተማሪዎች ቡሌ ሆራ ውስጥ ያሉ ሲሆን የወጡት 120 ብቻ ናቸው ተብሏል። ቀሪ ተማሪዎች እንዲወጡ ድምጽ ማሰማት እንደሚገባ የአማራ አክቲቪስቶች አስተውቀዋል። በተያዘ ዜና በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በተለይ ደግሞ ካማራ ክልሎች በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በሚማሩ የአማራ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለውን ተከታታይ ጥቃት በታማራው ጉዛለች በአማራነታቸው የተነሳ እየደረሰባቸው ያለው መካራና ግብ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያበቃ በቁርጠኝነት እንደምትታገልም ገልጻለች የአማራ ትምህርት ቢሮ በየቦታው የተፈናቀሉ ተማሪዎችን ባስቸኳይ አማራ ምድር ላይ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲመድባቸው በአጽንኦት ጠይቃለች ክልሉን የሚያስተዳድረው የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲም ከተማሪዎች ጎን እንዲቆም እንዲሁም የተማሪዎችን ጉዳይ ፖለቲካዊ መሆኑን ተገንዝቦ አማራዊ የሆኑ ፖለቲካዊ እርምጃዎችን እንዲወስድ ጠይቃለች። በሞያለ የሶማሌና ኦሮሞ ጎሳዎች ለማስተራቀቅ የተቀመጡ ሽማግሌዎች በታጣቂዎች ተገደሉ። ባለፉት ሳምንታት በሞያለ በመሬት ይገባኛል ጥያቄ በሶማሌና ኦሮሞ ጎሳዎች በተነሳው ግጭት ከ120 ሰዎች በላይ ሲሞቱ በርካቶች ቆስለዋል ቤት ንብረታቸው ለቀው ተፈናቅለዋል ውጥረትና ለመግባባቱ አይሎ ከመቾም ጊዜ በላይ ሞያሌ የጦራው ድማ ሆና ሰንብታለች እነዚህን ሁለት ጎሳዎች ለማስተራቀቅ የሀገር ሽማግሌዎች ስብሰባ ጠሩ የሶማሌና የኦሮሞ ሽምግ ተዋጊዎች ከነመሳሪያዎቻቸው በርቆ ስነ ስርዓት ላይ ተገኙ ሽምግልናው ብዙም ሳይቆይ ታጥቆ የገቡ ታጣቂዎች በሐሳብ ባለመስማማታቸው አዳራሽ ውስጥ በከፈቱት ተኩስ እርስበርሳቸው ተላልቀዋል 
ለሽም ግልና የተቀመጡ አባቶችም በተከፈተው ድንገተኛ ቶክስ ህይወታቸው አልፏል። በርካቶችም ተጎርተው የህክምና አገልግሎት ያገኙ እንደሚገኙ ምንጮች ዘግበዋል። ሰሞኑን በአደባባይ የሚካሄደው ጦርነት ጋር በቢልም ውጥረቱ እንዳየለ ነው። የተመረዘ ዘይት የጫነ መኪና በደስታ ተያዘ። ከአዲ ግራ ተጭኖ ደስታ ከተማ ሲደርስ የተያዘው ጊዜ ያለፈበትና የተመረዘ ዘይት የጫነ አንድ ኤፍኤስአር አይሲዙ መኪና በፖሊስ ቁጥጥር ስር ተይዞ ደስታ ከተማ አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ እንደሚገኝ ምንጮች አረጋገጡ። ተጠርጣሪዎቹ የተያዙ ሲሆን ለሳሙና ምርት ግብአትነት የተጫነ ነው የሚል ማስተባበያ ያሰጠዋል። ጉዳዩ የሚመለከታቸው የክልሉና የከተማው ያስተዳደር የፖሊስ አባላት በጥብቅ መርምረው እርምጃ መውሰድ አለባቸው ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። መርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ ሚስጥራዊ የማሰቀያ እስር ቤት ማግኔቱን አስተዋቀ። መርማሪ ፖሊስ የሰባዊ መብት ጥሳስ ሲፈጸም በተነበረ ተጨማሪ ሚስጥራዊ የማሰቀያ እስር ቤቶችን ማግኔቱን ለፍርድ ቤቱ አስረዳ። በቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሁለት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በነበሩት ማሾ ኪዳኔና ሐድሽ ካሳይ የመርመራ ሂደት ላይ በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደት አመደብ አስረኛው የወንጀል ችሎት ቀርቦ ማብራሪያ ሰጥቷል ተጠርጣሪ ማሾ ኪዳኔ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በተለያዩ ኃላፊነት ሲሰሩ በነበረበት ወቅት የተሰጣቸውን ስልጣን ወደጉን በመተው በወንጀል ዋና አድራጊነት መጠርጠራቸው ይታወቃል ተጠርጣሪው አሁን ካልተያዙት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የቀድሞ ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ ጋር በመመሳጠር በሕግ ወጥ መንገድ በወቅቱ በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር የነበሩ ግለሰቦች ላይ ድብደባና ስቃይ እንዲሁም አስነዋሪ ተግባራትን በመፈጸም ከቤት ሰዎቻቸው ጋር እንዳይገናኙና ፍርድ ቤት እንዳይ የሚለው ከተጠረጠሩበት የወንጀል ድርጊት ውስጥ ተጠቃሽ ነው ከዚህ በፊት ከተጠቀሱት ሚስጥራው የማሰቃያ ሰርቤቶች በተጨማሪ አንድ አዲስ ሚስጥራው የማሰቃያ ሰርቤት ማግኔቱን ማስተዋቀዋል። ባቶ ገለሳ ዲልቦ ወይም ዮሐንስ በንት የሚመራ የኦነ ከፍተኛ አመራር አዲስ አበባ ገባ። ባቶ ገለሳ ዲልቦ የሚመራ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራርና አባላት አዲስ አበባ መግባታቹ ተወቀ። ባቶ ገለሳ ዲልቦ የሚመራው አመራርና አባላት አዲስ አበባ ቦሊያ ለማቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ብርቱካን አያኑ አቀባበል አድርገውለታል። ይህን አስመልክቶ አቶ አቻሜ ለታምሩ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ይህን ጽፈዋል። ዛሬ አዲስ አበባ የገባው የኦና ጉመሪ ገላሳ ዲልቦ ማተቡን ከመበጠሱ በፊት ወላጆቹ ያወጡለት ስም ዮሐንስ ቤንቲ ይባል ነበር። ዮሐንስ ፈንቲ በዘመነ ደርግ የልጅ ሚካኤል ካቢኔ ሳይፈርስ ደርግና በዙሪያው የተጠመጠሙ የግራ ድርጅቶች ያቋቋሙ ትብረት የሆነው የህزب ድርጅት ጊዜያዊ ጽፈት ቤት ባለስልጣን የነበረ ሲሆን ለሁለት አመት ተኩል ይሃል አለቀው የነበሩት አሳፋጫቦ ናቸው አሳፋጫቦ በደርግ 10 አመታት ያለ የመታሰራቸው ምክንያት ሲገልጹ ገላሳ ዲልቦና ሌሎች 10 ጓደኞች ኦነክ ሆኖ ሳለ ሽፋን ሰጣል ተብሎ መሆኑን ነግረውናል ገላሳ በደርግ ውስጥ ለሁለት አመት ተኩል እንዳገለገለ ቀይ ሽብር ካበቃ በኋላ ጫካ በመወረድ ኦነ ግን ተቀላቀለ ከተወሰነ ጊዜ የኦነ ቆይቷ በኋላ ኦነ ጋዋያን በደም ጥራትና በመንደር ልጅነት ሲሻኮቱ ኦነ ግን በመለየት በደበላ ዲንሳ አማላጅነት ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር ታርቆ ወደ ደርግ እንደገና ገባ ደርግ ለተወሰነ ጊዜ ካገለገለ በኋላ ለመስክ ስራ ተልኮ በኋለበት ሳይመለስ ቀራ የዋሽታ ሆኖ ከቆየ በኋላ ጫካ ወርዶ ጸጉሩን አንጨፍሮ ጽሙን አሳድጎ የሚያሳይ የገላሳ ፎቶ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ሰላዮች እጅ በመግባቱ ገላሳ ዲልቦ ወደ ተፋቱ ወደ ኦነጉ መመለሱ ታወቀ ከተወሰኑ የጫካ አመታት ቆይታ በኋላ ያገለግሎ የነበረው የደርግ አገዛዝ ተወግዶ ወያኔ ሻባያን ተከትሎ አዲስ አበባ ሲገባ ገላሳም የኦነግ ማሪ ሆኖ ወያኔን ተከትሎ አዲስ አበባ ገባ ገላሳና ድርጅቱ የወያኔ ቀኝ እጆ ነው ካገለገሉ በኋላ የሆነውን ሁሉ ብዙ ሰው ስለሚያቆ ነጋራ ያሻም እነ ገላሳ ወያኔ ከአገር ካባረራቸው በኋላ በውጭ አገር ሆኖ ላለፉት 27 አመታት ሲታገሉት የኖሩት ከአገር ያባረራቸውን ወያኔን ሳይሆን በፈጠሩት ትርክ የሚጠሏቸውን ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ነበር ገላሳ ዲልቦ ዛሬ ሶስተኛ መንግስቱ የሆነውን የአብይ አህመድን ኢትዮጵያ ሲረክ ወያኔ ከአገር ሲያባራቸው በወጣበት ቦሊ ሲደርስ ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ 
ይሄ ትልቅ መስዋዕትነት ተከፍሎ የተገኘው እንድል ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ቢሮዎችን ያኮራ ለውጥ ወደ ኋላ እንዲመለስ አንፈልግም ሲል በአማርኛ ተናግሯል ይሄ እንግዲህ ሌላ ማታፍለጋ መሆኑ ነው ገላ ሳዲልቦ በየዘመኑ ወደ ስልጣን በሚመጡ አገዛዞች ዙሪያ እየተጠመጠሙ ጣባብ ፍላጎታቸውን ከኢትዮጵያ حزب አንጻር የማስፈጸም የረጅም ጊዜ ልምድ ካላቸው ኦናጋውያን መካከል ቀዳሚው ነው ወያኔና ድርግን ተጠምጥሞ አጋጣሚውን ሁሉ በመጠቀም ጣባብ ፍላጎቱን በኢትዮጵያ حزب ላይ አስፈጽሟል አሁን ግን በፊት አጋጣሚ የነበረው ሳፊ በር ሆኖ ለታል እንግዲህ የሚሆነውን ወደፊት አብረን እና ያለን ሲል አቷቻም ይለታምሩ በፌስቡክ ገጹ ከተዋል በፖለቲካ ውሳኔ የተወሰደ መሬት በሕግ አግባብ ይመለሳል የሚል እምነት የለንም ሲሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ተናገሩ ከወልቀይትና ራያ በተጨማሪ ከሸዋ ወደ ኦሮሚያና ከጎጃም ወደ ቤንሻንጉል የተከለሉ የአማራ አርስቶች ጉዳይ በኮሚሽኑ ሊታዩ ይገባል ሲሉ ተናገሯል ያለ ህዝብ ፍላጎት የተወሰደ መሬት በተመሳሳይ በተወሰደበት አግባብ ነው መመለስ ያለበት ብለን እናምናለን ይህና ለመመለስ ተፈጥራዊ መብትን እንደ መሻር አድርገን ነው የምንቆጥረው ሲሉ ከበረራ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናገሩ መንግስት የወሰንና የድንበር ኮሚሽን ብሎ የጀመረውን በበጎ ጎኑ የምንመለከተው ዘላቂ ሰላምና መፍትሄ ከማምጣት አንጻር በባለሙያዎች ተጠንቶ የፖለቲካ ውስጣኔ ለመስጠት መደላደል ይፈጠራል ከሚል ስሌት እንጂ በጉልበት የተወሰዱትን የአማራ ግዛቶች በሕጋዊ መንገድ ይመልሳል ብለን ሰለማ ይመለሳሉ ብለን ሰለምና ምን አይደለም መንግስት እንዲህ ውስጣኔ ከመስጠት ታሪካዊ መነሻንና የህዝብ የቀደመ ማንነት በማየት የፖለቲካ ውስጣኔ ለማስተላለፍ የመነሻ ሐሳብ ይሰጣል ከሚል እሳቤ የምንነት ኮሚሽኑን ያልተቃወመ ነው ሲሉ ተናግረዋል ህዋት በሁለት ምክንያት ሊቃወሙ ይችላል ያሉት አቶ ክርስቲያን አንደኛው ህገ መንግስቱን ይቃረናል በሚል ነው እኛ ህገ መንግስቱ አማራን አይወክልም ብለን እናምናለን ህገ መንግስቱ መነሻው የህዋት ማኒፌስቶ ነው የአማራው حزب ይሁን ታላቃተተና ያልተወከለበት በመሆኑ ኮሚሽኑ ህገ መንግስታዊ አይደለም ሊባል አይችልም ሁለተኛው ህዋት በ1984 ዓ.ም ተመረጥ ከሕገ መንግስቱ መጽደቅ በፊት የተወሰደ ነገር ግን ሁለተኛው ህዋት በ1984 ዓ.ም ከሕገ መንግስቱ መጽደቅ በፊት የተወሰደ ነገር ነው በሕገ መንግስቱ ይታያል የሚገኘው ሕገ መንግስቱ የጸደቀው በ1987 ዓ.ም ነው እነርሱ ባሉት እንዲድ ብንል እንኳን አሁን የሚሉት ሕገ መንግስታዊ መሰረት የለውም ይህን እነርሱ ለፈጸሙት ሰታት ሕጋዊ ሽፋን ለመስጠት እንደሆነ እናምናለን የወልቀይትና የራያ ብቻ ሳይሆን ከሸዋ አማራ ተቆርሶ ወደ ኦሮሚያ እንዲሁም ከጎጃም አማራ ወደ ቢንሻንጉል የተካለሉ ርስቶችም በዚሁ ኮሚሽን ሊታዩ ይገባል እልባት እንደሚያገኙም ተስፋ እናደርጋለን በዚህ ኮሚሽን የመተከልና ወደ ኦሮሚያ የተካለለው የሰሜን ሸዋ የአማራ ርስቶች ወደ ቀደመው ጉዛታቸው መመለስ አለባቸው አንዳንዶች ይህና ሐሳብ ስናነሳ የመሬት ፍቅርና ተስፋፊነት አድርገው ይቆጥሩታል ነገር ግን ይሄ ሳይሆን በእነዚህ ርስቶቻች ላይ የሚኖሩ ተገኖቻችን ከሚፈልጉት ህዝብ ጋር በማንነት ከሚመስላቸው አማራ ጋር በጋራ ሆኖ የግዛትና የህዝብ አንድነት እንዲሁም ኢተገንጣይነት እንዲከበር እንፈልጋለን ሲሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ከበራራ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አስተኳይ ጉባኤ በማድረግ የመለስ ፓርክ ሲያሜን መንቆረር የወጣቶች መዝናኛ ማከል በሚለው ቀየረ አቶ መለስ ከመውት ይወዲ ፓርኩ በመለስ ሲያሜ መቆየቱ የሚታወስ ሲሆን የአካባቢ ህብረተሰብ ባደረገው ጫና ወደ ቀድሞ ስሙ ሊመለስ ይችላል የጸሎት ስነ ስርዓት በድንገተኛ ሞት ከዚህ ዓለም የተለየውን አንጋፋ ጋዜጠኛ ደምስ በለጠን በማስመልከት ቀዳሜ ዲሰምበር 29 በሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ የጸሎት ስነ ስርዓት ተደረገ በጸሎት ስነ ስርዓቱ ላይ ቤተሰቦቹ የሥራ ባልደረቦቹ የልጅነትና የትምህርት ቤት ጓደኞቹ የትግላ አጋሮቹና አድናቂዎቹ የተገኙ ሲሆን እንደ ባህላችን የደምስ በለጠን መልካም ስራዎችን በማስተዋወስ የሚገብ የመሰናበቻ ክብር ለማሳየት ዓላማ እንዳለው አዘጋሽ ኮሚቴው አስተዋቀዋል እድሜውን በሙሉ ግፈኞችን በመቃወምና ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ በመሆን ያገለገለው የውድ ወንድማችን ነፍስ ባጸደገነት ታርፍ ዘንድ አምላካችንን እንማጸናለን ሲሉ አሳባባሪ ኮሚቴው ገልጿል በተመሳሳይ ሁኔታ የሞረሽ ወገኔ አማራ ድርጅት አባሎች የአማራ ድምጽ ሬዲዮ ደጋፊዎችና የአንጋፋው ጋዜጠኛ ደምስ በለጣ አርናቂዎች በመተባበር 
ሰባት የጸሎት ፕሮግራሞችን በአውስትራሊያና በአውሮፓ በዚህ ሳምንት መጨረሻ ላይ እንደሚያደርጉት አውቋል ዝርዝር ሪፖርት ሲደርሰን ለአድማጮችና ደርሳለን ባፋር ክልል ከገዋኒ 4 ኪሎ ሜትር ርቀው ግሩሙል ያካባቢ የታክሱሉ ውት ተደርጓል በከብት ጥበቃ ላይ የነበረ እረኛ ተገርሎብናል በሚል ኢሳዎች ያፋር ክልል ባንዲራን እንዳቃጠሉ የሰሙ የክልሉ ኃይሎች ወደ ግሩሙል ሲያቀኑ በኢሳዎች በተከፈተባቸው ታክስ 8 ሰዎች ሲገደልባቸው ቁጥራቸው ያልታወቁ መክሶላቸው ተገልጧል ታክሱን ተከትሎ ወደ ጅቡቲ የሚወስዶ መንገር ለአጭር ጊዜም ቢሆን ተስተጓጉሎ የነበረ ሲሆን ከረጅም ጊዜ በኋላ ተስተካክሎ መደበኛ አገልግሎት መስጠት እንደቀጠለ ተናግሯል አንድ አንድ ያፋር ተወላጆች እንደሚገልጹት የአረኛ መገደልና ባንዲራ መቃጠልን እንደ ደራሽ ምክንያት ውስጥ ደው ማንነቱ በትክክል ባይገለጽም ከድሮ በተለየ መልኩ ለኢሳዎች ከባድ መሳሪያ ያስተጣቀቀው አካል እንዳለ ያምናሉ። ምክንያቱም ካሁን ቀደም በተለያየ ጊዜ በአፋርና በኢሳዎች ግጭቶች ያጋጠሙ እንደነበር ቢታወቅም እንዳሁን ግን ኢሳዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ታክስ ከፍተው ያውቁን ብለዋል። ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ በአፋር በኩል ተናንት ሲመጣ በነበረ ሰላም ባስ አዳይስ በተባለ ቦታ እንደደረሰ ድንገት ሲፈተሽ የጦር መሳሪያ መገኘቱን ተከትሎ መሳሪያው የትና ለማልሄር ነው በሚል የተጠራጠረው ህብረተሰብ ይስጥናከረ ፍተሻ መደረግ አለበት የሚል ጽኑ አቋም እንዳለው ተቆሟል። በቅርቡ የተቋቋመው በጎንደር ክፍለ ሀገር የሰሜን አውራጃ ወረዳዎች የጠለምት የአማራ ማንነት ወሰን ሰላምና ለማት አስመላሽ ኮሚቴ በዳዋት ወረዳ ኮሚቴዎችን አስመረጠ። ከተመረጡት ኮሚቴዎች መካከል ቀናው ታደሰ ሰብሳቢ አርጋው እንዳለ ምክትል ሰብሳቢ መምህር ይርጋት ይሳይ ጻፊ ትራስ ጃጃው አስራለቃ ደስተው አለሙ ወጣት አማኑ ኢላሰፋ ወዘሪት ሐሪያ ኢብራሂም ወጣት መካሾ አምባቸው ሲሳይ ተስፋዬ ሻምበል ሙሉ ተሻጋራታ ላይ መሆናቸውን የገለጸው የዳባት ወረዳ ኮሚኒኬሽን ነው የብርሸለቆ እርሻ ለማት የባለቤትነት ጥያቄ አስነሳ የብርሸለቆ የርሻ ለማት የባለቤትነት ጥያቄ ምላሽ ባለማግኘቱ ለአካባቢው ማህበረሰብ የመልካ ማስተዳደር ችግር እየፈጠረ በመሆኑ አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ በመራብ ጎጃም ዞን ጆቢ ጠና ኖረዳ የማንኩሳ ቀበሌ ወጣቶች ጠየቁ ወጣቶቹ የብርሸለቆ የርሻ ለማት ባለቤትነት ሳይመለስ በርሻ ለማቱ የተመረተው ምርት ከአካባቢው እንዳይወጣ መደረግ አለበት በሚል ከመያንሱ ጥያቄ ዙሪያ ከወረዳና ከዞን አስተዳደሮች አማራሮች ጋር ተዋይቷል ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል ወጣት ያምራላ አበራ እንደገለጸው የብርሸለቆ የርሻ ለማት ያካባቢውን ህዝብና ወጣት ተጠቃሚነት ሲጎዳይ ኖርና ባለቤትነቱ የማን እንደሆነ በውል የማይታወቁ ግለሰቦች መጠቀሚያ ስለሆነ ጉዳይ ተጣርቶ ለህዝብ ልማት እንዲውል በተደጋጋሚ ብንጠይቅም ጥያቄያችንን ከመሸፋፈን ባለፈ መፍቴ የሚሰጣካል ባለመኖሩ የመልካ ማስተዳደር ችግር እየፈጠረ መሆኑን ተናግሯል ወጣቶቹ ጥያቄያቸው እስኪመለስ ግልጽ መረጃ ስካገኙ ድረስ ከርሻ ለማቱ ምንም አይነት ምርት እንዳይወጣ የሚያደርጉት ጥረት አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል ወጣት ተመስገን ፈጠነ በበኩሉ የብርሸለቆ የርሻ ለማት ለምራብ ጎጃም ዞን ትልቅ ሀብት ቢሆንም ማንነታቸው በማይታወቁ ግለሰቦች እየተዘረፈና የአካባቢው ነዋሪዎች መሰረታዊ ጥቅሞች እያሳጣ በመሆኑ ባለቤት ነኝ የሚል ህጋዊ አካል እስካል መጣ ድረስ ምንም አይነት ምርት ወደ ውጭ እንዳይወጣ ማድረግ የወጣቱ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ህብረተሰብ ኃላፊነት እንዳለበት ተናግሮ ካሁን በፊት ከአካባቢው አስተዳደር ጋር ባለቤትነቱ በየት መንገድ ምርት እንዳይወጣ የተገባው ቃል እየተሻራረፈ በመሆኑ ወጣቱ ወደ አልተፈለገ ግጭት እንዲገባ እየዳረገው ነው ብሏል በርሻ ለማት ተቀጥረው ለ40 አመት አስተሰሮ ይቆዩት አቶ ወርቅን አፈረደ እንዳሉት ገና ሲቋቋም ጀምሮ ሲያገለግሉ ቆይተው ጉልበታቸው ሲደክም ያለ ምንም የጦራታ መብትና ጥቅማ ጥቅም ሳያገኙ እንደተባረሩ ተናግረው የሚመለከተው አካል መፍቴ ሊሰጣቸው እንደሚገባ ጠይቀዋል ውይይቱን የመሩት የምራብ ጎጃም ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ሐላፊ አቶ አንማው ዳኛው እንዳሉት ከርሻ ለማት ባለቤትነት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ሲነሱ የቆዩ እንደሆነ ተናግረው በሚመለከተው አካል በቂ ምላሽ እስኪ ሰጥ ድረስ ምርት እንዳይወጣ የዞኑ አስተዳደር አቋም እንደሆነ ተናግረዋል ከርሻ ማሳው ስፋት አለመተው ጋር በተያያዘ እየተነሳላለው ጥያቄ የክልል ባለሙያዎች በቦታው ገብተው የልኬት ስራ እየሰሩ በመሆናቸው እስኪ ተናቀቅ ድረስ ወጣቶቹ 
የአካባቢያቸውን ሰላም እና ጸጥታ እንዳይናጋ ከመንግስት ጎን ሆኖ መስራት እንዳለባቸው ሐላፊው ተናግረዋል የኢትዮጵያ ኤርትራ ድንበር ተዘጋ ሐምሌ አንድ ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስመራ ያደረጉትን ድንገተኛ ጉብኝት በኋላ የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት በመሻሻሉ ተከፍቶ የነበረውና የኢትዮጵያና የኤርትራ ዜጎች ሲመላለሱበት የቆየው የኢትዮጵያ ኤርትራ ድንበር ከረቡ ታ 1017 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ መዘጋቱ ታወቀ ድንበሩ የተዘጋበት ምክንያት ባይታወቅም በአካባቢው ያሉ ምንጮች ድንበሩ እንዲዘጋ ያደረገው የኤርትራ መንግስት እንደሆነ ገልጸዋል በዚህም ሳቢያ ከሁለቱ ሀገሮች የሚጓጓዙ ዜጎች የመንግስታቸውን ፍቃድ ማግኘት እንደሚጠበቅባቸው ተነግሯል። የኤርትራ መንግስት በመጀመሪያ በዛላም በሳ በኩል ያለውን ድንበር ሲዘጋ በመቀጠልም በራማ ድንበር ላይ ተመሳሳይ ርምጃ መውሰዱ ታውቋል። የኢትዮጵያ ኤርትራ ድንበር ከተከፈተ በኋላ በቀን ከ1.2 እስከ 2.6 ተሽከርካሪዎች ከኤርትራና ከኢትዮጵያ እንደሚመላለሱ በየቀኑ ከኤርትራ ድንበር በማቋረጥ ወደ ኢትዮጵያ 390 ያህል ሰዎች ይገቡ እንደነበር ታውቋል። በድንበር አካባቢ ንግድ ተጣጥፎ የነበረ በመሆኑ በተለይ በዛላም በሳ በራማና በቦሬ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ይስተዋል ነበር። ድንበሩ ከተከፈተ ከ6 ወራት ወዲህ ብቻ 27000 ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ገብተው ጥገኝነት የጠየቁ መሆናቸው ታውቋል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያ ገብተው መቅረታቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ። ባለፈው ሳምንት የድንበሩ መዘጋት በርካቶችን ግራ ያጋባ ሲሆን በተለይ በድንበር አካባቢ የሚኖር ሰዎች በኤርትራ በኩል በርካታ ወታደሮችን በማይታቸው ግራ መጋባት እንደፈጠረባቸው ተሰምቷል። እናቶች አባቶች አባቶች እና ያለው እዚህ እናቶች ምን ይሆን አሉ እህቶቼ ወንድሞቼ ታላቅ ሀገር አለን ያቺ ታላቅ ሀገር በወያኔ አርመናዊ አገዛዝ መከራዋን እያየች በዘር በጎሳ በጎጥ እንድንለያይ ተደርገናል ወያኔ ወደ ስልጣን ሲመጣ በጠመንጃ ነው የመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ከደርግ በኋላ ከፍተኛ ተስፋ ነበረው ወደ ተመንጃ ተመልሶ ላልመሄድ በኤርትራና በጅቡቲ መካከለ የተፈጠረው ዝግብ እጅጉን አሳስቦኛል ሲል የወያኔ አገዛዝ ገለጸ የወያኔ አገዛዝ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ላይ እንደገለጸው ከሆነ ኤርትራ ዱሜራ የተባለውንና በየመን ውዝግብ ምክንያት በኳታር ውታደሮች በኪራይ ቁጥጥር ስለ የነበረው እንደዚህት ማያዟ በአካባቢው ስጋት ሊፈጥር ይችላል ብዬ አምናለሁ ብሏል ስለሆነም ለጉዳዩ ትክክለት እንደሚሰጣ አስተውቋል የጅቡቲ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ባስተላልፎ መልእክት ባሁኑ ጊዜ የጅቡቲ ጦር በተጠንቀቅ ላይ ይገኛል ብሏል ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ በጅቡቲ ወደብ ላይ ትገኛ ከመሆን አይተነሳ ጅቡቲ አንድ ነገር ቢከጥማት ጉዳቱ ለኢትዮጵያም ጭምር የሚተርፍ በመሆኑ አሁን የተፈጠረው የድንበሩ ዝግብ የወያኔን አገዛዝ በጅጉ
ፍቅሬ ተኖሳና ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ የኦን ከማዓድ ተካፋይ በመሆን ተመረቀዋል ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ በጆርናሊዝም በስነ ጽሁፍና በፈጠራት ተፈጽ ክሬቲቭ ራይቲንግ በማስተር ዲግሪ የተመረቀ ሲሆኑ በሀገረ ሩሲያ ለትምህርት ብቻ ለ7 አመት ያህል ቆይተዋል ጋዜጠኛ የሩሲያ ቆይታው ከ ከጎርኪ የስነ ጽሁፍ ኢንስቲትዩት ትምህርታቸው በተጨማሪ የሀገራችን ኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል በሚል ደርግን ጨምሮ ያዲክ መራሹ መንግስት በአንባክንናዊ አፍቃይድ ለማን ማጠቅመን በማለት በጥኑ ታግለው ነበር በተለይም ያዲክ ያቀነቀረ የነበረው የኤርትራ መገን ጥል በተመለከተ አጥብቀው የሚያውጡና በጥናት ለመታገል ጀግንነታቸው ጀግኖቻችን በመከላከል በቀዳሚ ይረድ ተቀምጠዋል ተማቸው ገኖ የሚጠራው በአገር ሩሲያ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ግቢ ላይ በበላይነት ካስተባበሩ የየራሃብ አድማ ጋር በተያዘ ነው ይሄን የራሃብ አድማ ያደረጉት በኤምባሲ ግቢ ውስጥ በመሆኑ የሩሲያ መንግስት ወታደሮች ጣልቃ መቅጣቸው አልቻሉም ነበር በመሆኑም ከፍተኛ ለማቀፍ ትኩረት የሳበ የጠንካራ ልጆች ትግል ነበር ማለት ይችላል በውቀቱ የኢያዲክ ጋር የተናበቡ ተማሪዎች ወደ ሀገር ቤት ተመልሷል ሩሲያ ነበረ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ትግል ተጠናክሮ በመቀጠሉ የተከነዘበው የኢትዮጵያ መንግስት በሩሲያ ላይ ባደረገው ግፊት ሰባት ተማሪዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመለሱ ተከልክለዋል የተወሰኑት ወደ ጀርመን ሲያቀሉ ከሌሎች ደግሞ የቀጣት ገንዘብ እየከፈሉ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ግን በተሰብ ለማየት እና በስራ ጉዳይ ለውራት ቆይታ ብቻ ወደ ሀገር ቤት ገብተው እንደነበር ተገልጿል በጋዜጠኛው ላይ ትግል የበረታበት ምክንያት በሩሲያ ቆይታቸው ከተመጣቸው ባሻገር በሚዲያው ዘርፍ ከፍተኛ ተጋድሎ እየደረጉ ስለነበር ነው። ታላቁ የበረታው ደምስ በለጠ ሩሲያ በነበረበት ጊዜ ያየር ሰዓት ተመድቦላቸው ይሰሩ ነበር። በዘመነ አጼ ኃይለ ስላሴ በሞስኮው ሬዲዮ የተጀመረው የአማርኛ ስርጭት ፕሮግራም በማጠናከር ሀገር ውስጥ የሚደረገው ትግል ውጤታማ ማንዲዮን ድርሻቸው አበርክተዋል። ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ባሜሳ ቆይታቸው አንድ ኢትዮጵያና ሀገር ውስጥ ሬዲዮ በተሰኙ የማህበረሰብ አቀፍ ሚዲያ አውታሮች መስራታቸው ይታወቃል። ዩኒቨርሲቲ በመመርነት አገልግሏል። በተጨማሪም ንቀት የተሰኘ የክልል ሬዲዮ ጣቢያ በማዘጋጀት በመረጃ የገለጸ የማህበር የመፍጠር አላማቸው እንዲሳካት ነው ተጋድሎ አድርገዋል። በመቀጠልም በትንሳይ ሬዲዮ ሰርተዋል። ላለፉት ሁለት አመታት በመሩሽ ወገኔ የተባለ ያማራ ድርጅት በቦርድ አቋም ያማራ ድምጽ ሬዲዮና አዘጋጀና አቅራቢ ዘመን እስከ ህልፈተ ህይወታቸው ድረስ በቅንነት በታማኝነትና በታላቅ ወገናዊ ፍቅር አገልግለዋል በሚዲያና በጥበቡ ዘርፍ በአርአይነት የሚመሰከረላቸው ጋዜጠኛ አደምስ በለጠ ትልቅ ራዕይ የሰነቀው አባት ነበሩ ለስኬታ ማነቱ እስከ ህልፈተ ህይወታቸው ድረስ የድርሻቸው ተወጥቷል በተከታዮቹም አደራ ሰጥቷል ጋዜጠኛ ደምስ ወደ ኤርትራ በርሃ በመውረድ የኢትዮጵያ ህዝብ አርብኞች ግንቦች ሰባት ወታደሮች በመቆምነት ትግሉ ያለበትን ደረጃ ወነታውን ለኢትዮጵያ ህዝብ የፋይደረቡ ጀግናችን ነበሩ ከ32 ዓመት የሩሲያና የአሜሪካ ቆይታ በኋላ በዳር 23 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ወደ ትውልድ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ተሳባ ገብቷል በበቀቱ የተደብራለቀ ደስታና ያዘዝ ስሜት እንደተሰማቸው ገልጿል የተቦቻቸውን ከመጠየቅ ባሻገር በተለያየ የሀገሪቱ ክፍል ከፍተኛ ተጽዕኖ የተደረገበት ላለው ያማራ ህዝብ መረጃ ፍሰትም ሊያግዝ የሚችል ጠንካራ ሚዲያ አውታሪ ቪዲዮ መሰረት ከባለሙያዎች ጋር ሰፊ መከር በማድረግ ተጠምደው ቆይተዋል የጀመረቱንም ያማራ ድምጽ ሬዲዮ የተሻለ ነጻ ገለልተኛ ሆኖ ለህዝቡ ተደራሽ እንዲሆን ይፈልጉ ነበር ለረጅም ጊዜ ቀዳቸው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ወደ ቴሌቪዥን ማሳደግ እንደሆነ ገልጸው ነበር እድሜ ልካቸውን በትግሉ የኖሩ በአገር ፍቅር ስሜት የተለከፉ ጋዜጠኛ ድምጽ በለጠ ገላውዲዮስ የተባለ የስምንት አመት ህጻን ልጃቸውን በመያዝ ካሜሪካ ወደ አዲስ አበባ መጥተዋል አው የሰው ልጅ ሟች ነው ዩኒንጂ መልካም ስራና ታሪክ ዘላለም ነው ኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ደግሞ ያማራ ህዝብ የራሱ የሆነ ጠንካራ ሚዲያ አለው አደረጃጀቱም ጠንካራ መሆን አለበት በማለት ሲመክሩ የነበሩ ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ከ1993 ቀን 2011 ዓ.ም ድራፋሉ ላይ ለሞታቸው ታወቀ። እንይ ጋዜጠኛ የአንድ ሴትና የሶስት ልጆች በድምሩ ያራት አባት ልጆች ነበሩ። የሶስት ልጅ ልጆችም ለማየት በቅተዋል። ከዚህ በመቀጠል ወደ ውይታችን እንገባለን።
አድማጮቻችን አሁን ደግሞ የጋዝጠኛ ደም ስለለጣ የሰባ ባልደረቦቹ ከኔ ጋር ይገኛሉ ስለ ጋዝጠኛ ደም ስለለጣ አጥርባ አድርጊ ጠይቃችኋለሁ በመጀመሪያ ወደ ስከዳ ድረስ ረዘም ያለ ጊዜ እንደምትሳተፍ የመጀመሪያውን እድል አንቻድርጊያለሁ አመሰግናለሁ ሳራ እሱ ወይዘሮ ስከዳ ከደም ጋር እንደምትሳተፍ የስራ ግንኙነታችን እንዴት ነበር ከዚህ ጋር ያይዘሽ እንድትመልሽ ምን የሚፈልገው ከሙያው ጋር ታይዞ ጋዜጠኛ እንደምፈለጠ በአማራ ህዝብ ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ አድርጓል? በመጀመሪያ የወንድማችን የደም ስለበለጠ ሀዘን የሁላችንም አብረን እየሰራ ነው የስራ ባልደረቦቹ የጓደኞቹና የሁሉም ሰው ሀዘን ነው በጣም ብዙ ሰው ነው ያዘነው የደነገደው አስተንጋጭ ነበረ እና በዚህ ሁላችንም አዝነናል ደምስ በለጠን የማውቀው የአማራ ተጋድሎ በተጀመረበት ወቅት በተለያዩ ፕላትፎርሞች ላይ በመንሰራበት ወቅት ነው ደምስ በለጠን ያወኩት በሱም ግብዣ ነው ወደ አማራ ደምስ ሬዲዮ መጀመሪያ ስመጣና ወደዛ እንደበጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ደምስ በለጠ ነበረ ደምስ በለጠ ከሱ ጋር በመንሰራበት ወቅት በጋዜጠኝነት ሙያው ሳራ እንደብታውቂው በጣም አንቱ ከሚባሉት መካከል ነው በተለይ ጽሁፎችን ከማዘጋጀት ጀምሮ ትረካዎችን ሲተርክ የሬዲዮ ዝግጅት ሲሰራ በጣም የተዋጣለት ባለው የጋዜጠኝነት ሙያ ያለው ልጅ ነው ደምስ ላማራ ያማራው ትግል በጣም የሚቆጨው የሚያንገበገበው ላማር የወገኖቹ መጎዳት ልክ የግሉ መጎዳት አርጎ የሚሰማው ሰው ነበር እና በጣም የሚቆጨው የሚያዝን ሰው ነበር ላማራው ትግል እና አማራ ድምጽ ሬዲዮ ላይም ሲሰራ ነው ሳቀው ወይንም አብረን በመንሰራበት ወቅት ደምስ ካመነበት ነገር ወደ ኋላ የማይል በተለይ ደግሞ ላማራው ትግል ጊዜውንም ሰዓቱን ዕውቀቱን ሲሰጥ ቆጥቧል ብዬ ነው በግል ያላምንም እና የሚችለው ሁሉ አድርጎ ነው ደምስ ያለፈው ከዛ በተለየ ደግሞ ደምስ በጣም ደምታቂው ታሪክ ኢትዮጵያን ታሪክ በጣም ያውቀ ነበርና ከታሪክ ማንሳር ከሌሎች ከራሱ ከግል ሙያው አንሳር የተለያዩ ሰዎችን በማቅረብ ላማራው ትግል በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉ ወንድሞቻችን መhall አንዱ ነበረ ለጸኛ ደምስ ምን አይነት ሰው ነው ባንቺ ጌታ ምን ይመስላል ደምስ በጣም እንዴት ይሄን ደፍ ገልጽልሽ ካባል ነው ግን በጣም ብዙ ብዙ ነገር ከተማርኩባቸው ሰዎች አንዱ ነው ደምስ በተለይ ሞያው ቀቱን ሲያጋራ ምንም የማይቆጥብ በጣም ጥሩ አስተማሪ ነበረ በዚህ ላይ በጣም ብዙ መካሪ ነው ማለት ይችላል ከዛ በተረፈ ደሞ ደምስ በጣም አስተያየት ስትሰጡ በጣም የሚቀበል ሰው እኛ እስራ ባልደረቦቹ ተራናሾች ናችሁ ብሎ የማይነቅሰው ምንም አይነት ጥያቄ ብትጠይቂው መልስ ያለው ሰው ነበር በዚህ ላይ ደግሞ በጣም እኔ ከደምስ በጣም የተለየ ባህሪ ምላው ነገር ምን ነበር የሰውችን ችሎታ ወይንም አንቺ የተደበቀ ችሎታሽን የማወቅ ችሎታ ነበርው ደምስ እና ያን ነገር ካወቀ በጣም ሚያበረታታሽ ያንን ነገር በጣም አውጥተሽ እንድትጠቀሚና የሚያበረታታ አይነት ሰው ነበረ በአጠቃላይ ደምስ በጣም ጨዋታ አዋቂ ዲዮም ጨዋታ ያቀንስልሽ ከደምስ ጋር ሆነሽ ፈገግታ ሁሌ አይጣፋ በተለያዩ ነገሮች ላይ ማውራት የሚችል ሰው ስለሆነ ስለ ህይወቱ ስለ ልጆቹ ስለ ብዙ ነገር ከሚጫወት ሰው ነውና ደምስ በጣም ታዋታዋቂና አስተዋይ ሰው ነበረ ይሄንን ነው ልጅ የምትለው በጣም መልካም ሰው ነበር እኔ አብሬው በሰራሁበት ወቅት እና እኔ በእኔ እምነት ደምስ ለኢትዮጵያም ሆነ ለአማራው ትግል የድርሻውን ተወጥቶ ያለፈ ሰው ነው ባይኔ የቀረረው ደግሞ ሁላችንም ለሀገር ለወገን የየራሳችንን ሐላፊነት ለሀገራችን አበርክተን እናልስ እንደዚህ ከሚያልፉ ሰዎች ምን ማራው ነገር ይሄን ነው ሌላ የሚቀረን ነገር የለምና ይሄንን እንድናደርግ ነው እኔ ምንኝቴ በመደርሻ ለደምስ ቤት ሰዎች ለልጆቹ ለናን ተለኛም ለስራ ባልደረቦቹ ለውላችንም ተፈጣሪ መዝናናት እንዲሰጠንና የሱንም የወንድማችንን የደምስ በለጠነብስ እግዚአብሔር በሰላም ያሳርፈው ነው ምንድሽ
አሁን ደግሞ ወደ እቴጌ ታሪኩ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ለምጠይቅሽ ከደም ጋር እንደ መስራታችሁ የትራግኒዮታችሁ እንዴት ነበር ከመዋው ጋር ታይዞ ከጥኛ ደም ስፋማር ህጥላል ምን አይነት አስተዋጽኦ አድርጓል ደምስ ለክ ከስራ ውጪ ለክ ጥሩ ጓደኛ ነው ብዬ ያስባለሁ ብዙ የኔም የሱም ጓደኛ ማሽት ጓደኞቻችን አንድ ናቸውና በተለይ እኔ ደምስ ያገኘው ፓልቶክ ላይ ነው ሚስጥራው አንድነት የሚባል በጣም በጣም ጥሩ ታጋይ ወንድም አለና በዛው መካኒነት በዛ ነው ተዋቀረ የተከናኘ ነው ከደምስ ጋር እና ወደው ሚስጥራ ቁጥሩን ሰጥኝ ለደምስ እንደውለለት ስለውለት መርዳት እንደምችል ነበር የነገርኩት ከዛ በፊት ግን የጀርመን ሬዲዮ ላይ ሰራ ነበር እና ደምስ በጣም በቃ አሁን መስራት ይችላል ወይ ወይ መርዳት ይችላል ወይ ወይ አማራዎች እንሰው በጣም ወርደር ደስ ያለውና በጣም ነበር ያበረታተኝ መሃል ላይ ትንሽ ፍራት ነበርኝ ሳነብ እና ትችዋልሽ ተደርጌዋልሽ ምን ያለ በጣም በጣም ሞራል ይሰጠኝ ነበር በተረፈ ደግሞ ያው ነው ታተልሽኝ ያስመራ እንደ መወለቲ በጣም ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያዊነት እየናቀበሉትም ነበርና ደምስ በጣም ኢትዮጵያዊ ነሽ ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳትሆን ይጀግና ኢትዮጵያዊ ነሽ እና ያለ በጣም ያበረታታኝ ነበር እና ትግሉ ሞር እንድገፍ እንድገፋበትና በማንነቴ አንኝ ይደፍሪ እንደወጣ ካደረገኝ ሰዎች አንዱ ነው በዚህ አቃጣኒ የተለያየ ቦታ ይተወልዳችሁ አማራዎች ለትወርት ይችላልላችሁ ማንነት እንድደብቅ ነገር አይደለም ለማንነት ተመፋይት ማድረግ አዋቂነት ነው እና ይሄን ነገር በደንብ ሞራል ሰጥቶኝ እዚ ላይ ያደረሰኝ ደምስ ነው በዚህ ላይ ደግሞ የደምስ ሞትን የሰማውኝ ቀን እነቴ ነው ምንድን የነገም ማሽ ሰውነት እንደ ሞት አደረኩት በቃ ግን ሞት አይደለም በቃ ለኔ ተሰዋ ማለት ነው አንድ ሰው ደግሞ ሲሰዋ አንድ ስንዴ ስትዘራ አንድ ሽና ነው የምትወጣው ስለዚህ አንድ ደምስ ሞት ማለት እኛ ከዚህ በኋላ ደስተን እንደምንወጣ ነው ውስጥ ይሄ ነው በቁጭ ተነሳሳው እና ደምስ ጥሩ ወንድም ለከታ የሚሆን እና ምትደገፊበት ሰው ነው እግዚአብሔር ነውቱ ረፍት ይሽጣው ግን እኔ አዝኛለሁ በቁጭ ደሞ ከዚህ በላይ እንደምሰራ ነው ማቀው ይገልጠኛ ደም ምን አይነት ሰው ነው ባንቺ እይታ ብለሽ ታስተብላለሽ ደምስ በጣም ላመነበት ይሞት አለ ስለዚህ ነው ባጭር ሲሮት ወይታችሁ ከሆነ ማለት ይዛሬ 10 አመት በፊት አስመራ አይደው ነበር ባየው ነገር ስላላመነበት ያላመነበት ነገር አላመንኩበት እንብሎ ወፊት ለፊት ወጥቶ የተናገረ የመጀመሪያው ተቃዋሚ ነው በዛ ሳይድ ያለው ነው ማለት በዛ ሳይድ ያለው ከግን ቦታ ሰባቶች ከብዙ የሚያከናኝ የሚያጣላን ነገር ቢኖር ይሄ ነበር በጣም በዛ ሳይድ ያያቸውን ስቃዮች በመፍል ለፊት አውጥቶ የሚናገርና ፋይት በማድረግ የሚያምን ኡነተኛ ሰው ነው ያመነበትን ነገር ፕሬቴንድ የማያደርግ እርግጠኛ ነው በዚህ ሰዓት እንደሌሎቹ ሰዎች ቢያደርግ ይሄን ቢሊየነር ይሆን ነበር በጣም ብዙ ነገር ላይ ደስ ነበር ብዙዎቹ ገብተዋል ግን ያልሞቱበት ምክንያት ተበታ ስለፈ ለኑሩ ነው ደምስ ግን ባመነበት ነገር አምኖ በቀጥፋ ስለሄደ ነው እንደዚህ ታርጌት ይሆነው እና እኔ ሞተ በእያለልም አሁንም ተሰዋ ነው ማለት በጣም በጣም ጅግና ነው ላመነበት እቃ ካመነበት ፍቅቅ የማይል እና አማራ ማለት ደግሞ ይሄ ነው በእውነት የሚኖር ላመነበት የሚሞት ነው አማራ ማለት እና ለኔ በጣም ጅግና ነው ነው ማለት አሁንም ሞተ በእያለልም ተሰዋ እንጂ ላችንም በጌታራ ማይታችን አይቀርም ግን ከሱ ጀግንነትን ተመረያ ነው በተለይ ደግሞ ከሰዎች ጋር ጓደኛ መሆን በጣም ይችልበታል በጣም ብዙ ጓደኞች አሉ ስፔሻሊ ፓልቶክ ላይ በጣም ምንሽ ታዋቂ የተባሉት ነገር እና ሎሬት በጣም ጥሩ ጓደኞች ናቸው ከሱ ጋር ያለው ጥሩ ግንኙነት በጣም በቃ ይገርመኛል ሎሬት ጋር ሲመጣሩ ስፔክ ተደራርገው ነው የሚነጋገሩ ታብረው እየሳቁ በሰላም ነው የሚያያዩት ከደቡር ጋር ምን እንደዛ እና ጓደኛ መሆን በጣም ይችልበታል እና ሰዎች በጣም አክብረውት ነው የሚያያዩና ጓደኛ መሆን ይችልበታል ፖለቲከኛ መሆን ይችልበታል ተመሳስሎ የሚኖር ሰው ነው እና እግዚአብሔር ረፍትን ይስጣው ለጓደኞቹ ለሎሪትም አንደነትም ለደቡርም ሁላችሁም እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጣችሁ እንደተቆጣችሁ አውቂያለሁ ግን በሳት ሲነካካ ሞር እንደሚቀጣጥለው ማቀው ትግላችን እንደሚቀጥለው ማቀው አሁንም አለቀብየኔ አላምንም ትግሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጣን ለህቶቹ ለቤተሰቦቹ ለእናት ሁሉ ጽናቱን ይስጣችሁላለሁ ግን እኛም እህቶቹ ነን እኔ ራሴ ራሴን እሱን እንዲያም ያምናለሁ ታጋይ ሲሞት ሞት አይደለም እኔን ፈጠረኝ ማለት ነው እኔ ታጋይ ልጅ ነኝ አባቴን በእንደዚ ተሰውቷል እኔ ምን ምን ሰው ወልጅ ነው የሞተው ትግል ላይ ሆኖ ነው 
ቡና ቤት አይደለም ሌላ ቦታ አይደለም ስለዚህ ሞት አለ ለምን ያሆነም ተሰዋለው ነው ቸክናችን ነው እኛ ምን ከተለዋለን ሬዲዮአችን አይዘጋ ምን ቀጥላልና እንደዛ ነው ማለት ኢትዮጵያ ታሪኩ በጣም ነው እና መሰገነው አሁን ደግሞ ወደ አቶ ጀንበራማ ይሄዳልሁን እንግዲህ አቶ ጀንበራማ እንደምናውቀው ያማራ ህልውና ማደራጃ መምሪያ መከፈል ሰብሳቢ ነው ያማራ ህልውና ማከላይ ምክር ቤት አባል የሞረሽ ወገኔ ማከላይ ምክር ቤት አባል ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ ያማራ ድምቅ ሬዲዮ ዓለም አቀፍ ፍርዳት አስተባባይ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ነውትና እርሶ በደንብ ስለ ቀጥኛ ደም ፈለጠ ያቃሉ በእያስባለሁ እስኪ ስለ ወይዘሮ ሳራ እግዚአብሔር ይስተልኝ ይሄን ድሉን አግንቼ ስላቶ ደምስ ማለት ምፈልገው ንግሉ ሰፈቀዳችሁልኝ ያለኝ ምስጋና ላልቀለ ነው በቅድሚያ ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ በቅርበት በ8:34 ጊዜ የተደዋወል ባካልም በገስ ለ አማራ ድምጽ ሬዲዮ ቻፕተር ለማቋቋም በእድኩበት ጊዜ ተገናኝተን ተሰብስበን የተወሰኑ ሰዎች ተሰብስበን ይታገናል በጭማሪን ሌላ ጊዜ ወደ ላስ ቤክስ በእድኩበት ጊዜ እንዲሁ ተገናኝተን ጊዜ ለማሳለፍ እድሉ በትሞኛል ያማራ ድምጽ ሬዲዮ አንደኛ አመት ሲከበር ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ለዛ ባህል ተመጥቶ ከሱ ጋር ፋንድሬዚንግም አብረን በሰዋው ላይ ለማካሄድና ከሰዋው በኋላ አብረን ለማምሸትና የሚወያይት ድሉ ደግሞኛል ከዛ በተረፈ በቅርቡ በዳላስ በተካሄደው የአግልቋስ ጨዋታ ላይ ላንድ ሳምንት ያህል አብረን ከአንድ ሆቴል ቁርስ ምሳራት ሳንድ ላይ የማሳለፍ እድሉ ገጥሞኛል እና ጋዜጠኛ ደምስ በጣም ኦፕን ማይንድድ የሆነና ለትግሉ ከፍተኛ ቁጭት ያለው ወንድሜ ጋር ብዙ ጊዜ ሲናሳልፍ ከሚቆጨኝ ነገር አንዱ ሁሌም ውይይታችን ዲስከሽናችን ማንኛውም ነገር ስለ ትግሉ ስለ አማራ ድምጽ ሬዲዮ እንጂ ስለ ሱፐርሰናል ላይፍ አንድ ነገር ዲስከስ አለማድረጋችን በጣም ይቆጨኛል እና ቆራጥና አይብግሬ ቁርጥ ያማራው ልጅ ነው በጊዜው ብዙ ውጣውረዶችን ያሳለፈ ኤርትራ ድረስ ሄዶ ላማራው ራሱን መስዋዕት አድርጎ ብዙ ትግል ያሳለፈ ጋዜጠኛ ነው ተሰጠው ጊፍት ቢሆነ ኢንዲቪዥዋል ነው እና እዚህ ሁላችሁ እንደምታውቁት ያማራ ዲስከሽን ፎሪም ነበር በየሳምንቱ ሁድ እየተገናኘ እኔ ሙሉ ቀን ዳኘ ወይዘሮ መሰረት ሆነን እንምመራው ዲስከሽን ግሩፕ ነበር ብዙ ስራዎች ይዛው ሰልተናል ልክ ያማራ ተዳድሎን ገንዘብ አስተዋስቦ መርዳት ተፈሰሉ ብዙ ስራዎችን ሰልተናል በዛው ይት ውስጥ ደምስ ኤቭሪ ሳንዴይ ይገኝ ነበር እና ታለንት ፒክ ማድረግ ችሎታ ያለው ጊፍት ሊሆነ ጋዜጠኛ ነበር እና ወይዘሮ ስከዳርን ከዛ ግሩፕ ላይ ነው በጣም ቆንጆ ድምጽ አለሽ የጋዜጠኛ ድምጽ ነው ያለሽ በሬዲዮ ሙያውስ ከተሽ መስራት ይችላልሽ ብሎ ፒክ ያደረጋት በዛው ውይይት ላይ ነው አልሶ ወይዘሮ ሳራንም እንደዚሁ እና ያ ጊፍት ያለው ተሰጥቶ ያለው ሰው ነው የነበረው እና በዚህ በአማራ ድምጽ ሬዲዮ ይሄን ያህል ዲስከሽን ስናደርግ ይሄን ያህል እንትስምል ስንዋይ ሁሌ ምን ነገር የነበረው ስለ ትግሉ ነው ሁሌ ምን ነገር የነበረው እንዴት አድርገን ያማራ ድምጽ ሬዲዮን ወደ አማራ ቴሌቪዥን እናስተላልፎ ያ ነበር ዲስከሽኑ ስለ ሱፐርሰናል ህይወት አንድ ምን ዲስከስ አለማረጋችን ስለ ልጆቹ ስለ ቤተሰቦቹ ዲስከስ አለማረጋችን በጣም ቆጨኛል ለምን ነገ አለ እንጂ ምን የነበረው እንዴ ባጭር ተጠጭቶ እንደሚለየን አላወኩም ነበር ያ ትንሽ ተሰንቶኛል ሆዴን ባዶ አድርጎኛል ነገር ግን ታጋይ ታጋይ ሞታል ትግላይ ሞትም እንዲሉ የደምስ 
በዚህ ህይወት ላይ እንደዚህ ባጭር መከጨት ነው ደፊቱ ብዙ ታጋዮችን እንደሚያፈራና በቁጭት አማራው ተነሳስቶ ይድን ይሄን ሬዲዮ ወደ ቴሌቪዥን ያደርጋል ይል ተስፋለኝ እና አቶ ደምስ ጋዜጠኛ ደምስ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል ቀን ከሌት በየ ቦታው ስልክም ደውሎ ምንም ብሎ ጋዜጠኛ ኢንተርቪው ይደረጉ ሰዎች አስተዋጽኦ ላማራው አማራው ሊያውቅ ይገባው ነገር ሁሉ ሲያሳውቅ ቆይቷል ኦልሞስት ለሁለት አመት ያህል ጊዜ በጣም ተግቶ በመስራት አማራው ማውቅ ይገባው ነገር እንዲያውቅ አርጓል አማራውን ያታልሉ ያጨረብሩ የነበሩ አስመሳይ ድርጅቶችንም አጋልጦ አማራውን ይሄን ያህል እንዲነቃ ያደረገ ቆራጥ ታጋይ ነው ነበር እና አሁን ቢሆን የሱ ከኛ መለየት irreplaceable talent ነው ይዘው ሄደው እንግዲህ ያን ካልኩ በኋላ ለቤት ሰዎች ሆኑ ለጓደኞቹ ለጥቅል ጓደኞቹ ይሄን irreplaceable የሆነ talent ይዞ መሄዱ እንዳለ ሆኖ ማስተናናትን እናያለሁ እኔ ተስማኝ ይሄል deep hazen እየተሰማቸው ጓደኞቹ እና የትግል ጓደኞቹ ያው የሰራው ስራ ታሪኩ እንዳለ ሁሌም ስናበሰው ቢኖር ቆራጥ ታጋይ ተለይቶናል ይሄን ተለየንም ታጋይ በማስተዋወስ ደግሞ የጀመረውን ራይ ከግቡ ለማدرس ተበታተን እንሰራለን እንዴ ተስፋለኝ ለሁሉም ለቤት ሰዎች መስማማት እንደኛለሁ አመተም ብለኛ ተጀምበር አቶ ጀምበር አሁን የሆነው ነገር ባይሆን ያቶ ደምስ ባላስተብለው ደረጃ ህይወቱ ባይቀጭ ኖሮ ያማራ ሬዲዮ በምን መልኩ ይቀጥል ነበር ስላችሁ ጋዜጠኛ ደምስ ተግቶ እየሰራ የነበር ያማራው የቁርጥ ቀልጅ ነው እና በአማራ ድምጽ ሬዲዮ ወደ ነጻ የሆነ ያማራው ሳተላይት ቴሌቪዥን ለመከፈት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በነበረው እቅድ መሰረት ጋዜጠኛ ደምስ በዛ ቴሌቪዥንም ደግሞ እንዲሁ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ አድርጎ ያማራው ነጻ የሆነ የሳተላይት ቴሌቪዥን እንዲከፈት ብዙ ግፊት ያደረገና እየሰራ የነበረ ጋዜጠኛ ነው ይሄው ህይወቱ ባጭር ባይጠጭ ኑሮ ወደዛ የሳተላይት ቴሌቪዥን ተሽጋግረን በዛም ላይ በሚደረገው ጥረት ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደርግ ለነበረ ጋዜጠኛች ማጣ ያ ለማራ ድምጽ ሬዲዮም ሆነ ለመላው አማራ ነው ደፊት ለሚደረገው የመጻ የሳተላይት ቴሌቪዥን ያስቆመዋል አስቆመው ያ እንግዲህ በሄደት ምናየው ነገር ነው ነገር ግን እንደኔ ይታ እንደውም ብዙ አማራዎች በቁጭት ብዙ አክቲቪስቶች በቁጭት ተነሳስተው ይሄንን መጻ ያማራ ቴሌቪዥን ከግቡ ያደርሳሉ የሱን ራዕይ ከግቡ ያደርሳሉ ተስፋለኝ ይሆናልም ይገምታለሁ አመተም ብናለው ሁላችሁ በአማራ ሬዲዮ ደም ስፈም ሁላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ይህን ሰጣችሁ እንደጠይቃችሁ ስለአደረጋችሁ አመሰግናለሁ ከዚህ ቀጥሎ በፍራ በጓደኝነት አብሮ እየሰሩ ሁለት እንግዶችን ይጄላችሁ ቀርቢያለሁ የመጀመሪያ እንግዳይ አክቲቪስት ሊዲያ ዘውዱ በፌስቡክ የምናቃት ሊዲያ ደጊዮን አማራና የሞረሽ ወገን ድርጅት ሊቀመ መንበር ዶክተር አረጋ ሄነቃቱ ናቸው። በአማራ ሬዲዮ ድምጽ ስም ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። አሁን ለመጀመሪያ አክቲቪስት ሊዲያን መጠየቅ መፈልገው አንጋፋው ጋዜጠኛ ድምጽ ፈለቀ ባንቺ ይይታ ምን አይነት ሰው ነው? ከመዋል ጋር ታይዞ ባማራው ትግል ላይ ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርጓል ብለሽ ታምኛለሽ አ እንግዲህ ደምስን ማቀው በዚህ ባማራ ትግል ውስጥ ኔ ተተዋወቅ ነው አንድ ለሱም ለኔ ሞዳጅ ሆኑ ሰው ናቸው እንድንገናኝ ምክንያት የሆኑት ከዛ ያው ድል በመስጠት ስፔሻሊ ኔ በቤት አማራ ውስጥ 
ህዝብ ግንኙነት ሐላፊነት በመሰራበት ወቅት እድሉን ሰጥቶ የኛንም ፕሮግራም እንድናስተዋውቅ አማራው የሆነ ወንድማው የሆነ አጋርነቱን ያሳየ ነው መድረኩንም ሲያዘጋጅልን ያለ ምንም ሪስትሪክሽን ነበረ ደምስን እንዴት ገልጿለሽ ፍቲም በጣም እንተልጀብል ነው በጣም ብዙ እኔ እንደ ላይብረሪ ነው ነው ብለው አንድ ነገር ስፈልግ ወይ አንድ ነገር ስጽፍ ማመሳከር ካለብኝ ምደውልለት ሰው ነበር ራሱም በጣም ሃምብል ሰው ነው ground to earth የሆነ ሰው ጓደኛ አድርጎ ነው ራሱን ያቀርበው ለኔ በተለይና በትግሉስ በጣም በነበረኝው ጣውረጅ ብዙ ደብዳቤዎችን በመጻፍ እየደወለ በማበረታታት አንድ አንድ ጊዜ ምንም ሳይሆን እንኳን ምንም ያልሳይፈጠር እንደዚሁ ተስፋ እንዳልቆልጥ በጣም ብዙ አበረታሽ ቃሎችን ምክሮችን ይሰጠኝ ነበር መቼም በዚህ ትግሉስ ባለኝ አስተዋጽኦ በጣም ብዙ ቦታ ሰጣውallow እንደ ሰው ልጎዳ እንደምችል የሚረዳ አንድ ሰው ያለው እሱ ነበርም ነው ብዙ ሰው ያው እንደ ጠንካራም ኃይለኛ ማርቆ ስለሚወስደኝና እሱ ግን በጣም you know ያለው ጉዳት ልብ ጋር ሊደርስ የሚችለውን ጥቃት ስለሚረዳ በጣም ብዙ ያበረታኝ ሰው ነበር ዘኔ ፐርሰናሊ ኢትስ አ ቢግ ሎስ በጣም ትልቅ ጓደኛ ነኝ ያጣሁት መካሪ ሰው ነኝ ያጣሁት ለማራው ደሞ በጣም በአማራው ትግል የምናቀው የራሳቸውን ሙያ ይዘው መጥተው አማራ ለማገልገል ብዙ ያማራ ሙሁራን ወደ ኋላ በሚያፈገፍጉበት በዚህ ፖለቲካ ውስጥ ሙያውን ሙሉ ግዜውን አቅሙን ይዞ ገብቶ ያገለገለን በጣም ታሪክ የማይረሳው ባለ ወለታችን ነው ማምነውም ደሞ ታሪኩን በደም ማቃድርጎ ጽፎታል ያማራ ትግል መቼ የማይረሳው ሙያውን ከምንም በላይ በዚህ ከወጣበት ማህበረሰብን ያገለገለበት ስለሆነ በናዝም በማለፉ ብዙ ሀዘን ቢሰማንም ግን ደሞ የጀግና ህልፈት ነው ብያስባለሁ ታሪኩ በጣም ደማቅ እንዲሆን አድርጎታል በኢትዮጵያን ፖለቲካ ውስጥ እንደዚህ በጣም ብዙ ሚና የተጫወተ ሰው ነው ያሁን ዛሬ ደረሰበት ይሄ የኢትዮጵያ ዩኒቲ የሚባለው አንድነት የሚባለው አካል የደረሰበት ኪሳራ እንዳይደርስበት ያሉትን ትግሎች ሁሉ እስከ ኤርትራ ድረስ እየገባ ብዙ ነገር ኢንቨስቲጌቲቭ ጀርናሊዝም ላይ ሰራው ሜቢ ሂ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ፊው ፒፕል በ ጋዜጠኝነት ሞያ በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቂት ከሚባሉት ምናልባት አንደኛው ይሆናል እዛ ድረስ ሄዶ በርሃ ድረስ ወርዶ ከሀገሩ አንጻር እንደማይሰራ ያለው ነገርን ማሳወቅ ይቻላል ስለነበር እኔ በጣም አክብሮታለኝ ሞት ለማን ማይቀርም ግን ብዙ ነገር ሰርቶበታል ህይወቱ አማራው ትግል ላይ አሻራው ትልቅ ነው ብላለሁ ኔ በበኩል ግናለሁ ሊዲያ ዘውዱ አሁን ደሞ ወደ ዶክተር አረጋ ሄንጋቱ የሞረሽ ወገን ድርጅት ሊቀመንበር አልፋልሁኝ ዶክተር አረጋ ሄንጋ ጋዜጠኛ ደምስበለጠ ጋ ጥሩ የስራ ግንኙነት እንዳለው ታቃለሁ ጋዜጠኛ ደምስበለጠ ምን አይነት ሰው ነው አም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ሳራ ደምስበለጠን እንግዲህ ትንሽ ለማስተዋሰያል በዲያስፖራው በተለይ በዲሲ አካባቢ ሬዲዮ ጣቢያዎችን የታሪክ ህይወቱን ታያችሁ በሬዲዮ ስራ ከሞስኮ ጀምሮ አሁን እስከነበረበት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ድረስ ሰፊ አገልግሎት እየሰጠ ነው እኔ ማቆም ጀመሪያ የንጋት ሬዲዮ አዘጋጅ ሆኖ ዲሲ አካባቢ ይሰራ ነበር እና እኔ ከዲሲ ውጪ ስለምኖር የመጀመሪያው የሬዲዮ ፕሮግራሙን በኢንተርኔት እያዘጋጀ ለህዝብ የሚያቀርብ ስለነበረ የሱን ፕሮግራም ለመከታተል እድሉ ነበር እና ያው በግል ሬዲዮ ጣቢያን የሚያካሂዱ ሰዎች ከደጋፊዎቻቸው የሚያገኙትን ገንዘብ በመጠቀም ስለሆነ ያንን ሬዲዮ ፕሮግራም የሚያዘጋጁት እኔ አንዱ እንደ ደጋፊ ሆኜ ቆይቻለሁ እና እንደ ደጋፊነቴም ገንዘብ መላክ ብቻ ሳይሆን እየደወልኩ አበረታታው ነበር 
አድናቂው ነበርኩ ከዛ በኋላ ግን ለረጅም ጊዜ በያፍሬዲዮ ጣቢያ ቆመ ለረጅም ጊዜ ተለያየ ማለት ይችላል በአማራው ትግል ውስጥ ሙረሽ ከተመሰረተ ጀምሮ ባህላችንነት ስለማገለግል በዛው በተቋቋመበት አላማ መሰረት የሬዲዮ ፕሮግራም የአማራውን ቅስቀሳ በተለየ ያገር ቤት በፋኖች እና በኮሌጅ ደምቀ ዘውዴ አማካኝነት የተጋጋለ ሲመጣ በአሁን ሰዓት ይሄንን ክፍተት መምላት አለብን የሚል የሬጅም ግዚያ አላማችን አቻኩለን ያማራ ድምጽ ሬዲዮን ከሁለት አመት ተኩል በፊት ስንመሰርት አይምሮ ኤስቲ የመጣው የመጀመሪያው ሰው ደምጽ ፈለጣ እንዴት አገኘዋለሁ ይሄንን እንግዲህ ከሙረሻ አማራሮች ጋር ከተነጋገርኩ በኋላ አው ደምስ ወለጠ አሐቀኛው ነበር የት ነው የሚኖር አሁን የት እንዳላላቀ እዚህ ግን ያንን ስልኩ ስለነበረ ያ የድሮን ስልክ ስለደውል ደምስ ወለጠ አነሳው እና በጣም ሰርፕራይዝ ዶናል ያው ካለፉት ለስታ መጥቆ ጀምሮ በቅርብ ከደምስ ጋር ሰርተናል ያ መስራታችን ደግሞ በቃ በሳምን ከአራት ቀን ፕሮግራም ስላለ ያንን ስራ ለማካሄድ ይግድ በጣም በተከታታይ በየቀኑ የመገናኘት ሁኔታ ስለነበረ ከስራ ጓደኝነት ወይም ከስራ ባልደረባነት አልፎ ወደ ጠንካራ ጓደኝነት ይሄደ ግንኙነት መስጠት ይችላል ባለፉት ሁለት አመት ተቆጥስ እና ትልቅ ጦት ነው አሁን ሊዲያ በጣም ጥሩ አስቀምጣለች ደምስን ማቅ ማለት አንድ ከማንም ሰው ጋር ተገናኝቶ በሚያወራበት ሰዓት በጣም በጣም ለሻይ ለቡና ቢራ እየጠጡ የሚያወሩት አይነት ሰው ነው እና ሱስ የሚያስይዝ ፐርሰናሊቲ ያለው እንዳለችው በጣም ያነበበ ሰው ነው ማን በብቻ አይደለም በጣም ጥሩ የማስተዋስ ካፓሲቲ እንዳለው ነው ማቀው ምክንያቱም በማንኛውም ነገር ላይ እሽዎች ላይ سنዋራ መጻሕፎችን ያነበባቸው ብዙ ነገሮችን ያስታውሳል እሚገርም ሚገርም አይነት ሊተራሪ ካፓሲቲ ኑሮት ህይወቱን በውቀት ያዳበረ መሆኑ በቀላሉ ማየት ይቻላል እና ያ ቀላል እሴት አይደለም ከጓደኛ ላይ ማግኘት እና ከሱ ጋር ምናሳልፈው ግዜ ረጅም የስልክ ለውጥ እናደርጋለን ተሰላሽቶን ሳይሆን ግዜው መሄድ ስለላን መቁረጥ ስለላለብን ብቻ እንዴው ነገን ይከጥላልን ይያልነው ነው እናረጋግና ያን ያህል ሱስ የሚያስዝ አይነት ፐርሰናሊቲ ያለው ሰው ነው የሚያቆስ ሰዎች አብዛኛው ይሄን ይመሰክራሉ ብዬ አስባለሁ እና ደምስ እንግዲህ በተታሪክ ህይወቱ በዚህ በትግል ህይወቱ ላመነበት የሚቆም አንድ ቦታ ይሞክራል ኤክስትራ ሞክሯል ያንድነት አይሎች እየሰሩት ሞክሯል በአማራው ላይ ያለውን ሞይታ ሞክሮታል ሁሉ ጊዜ ላመነበት ነገር የሚሞት ሰው ነው እና ብዙ ወዳጆች ብዙ አክባሪዎች ያገኙን ይሃል ደግሞ እሱ የሚያራመደው አላማ የማይፈልጉ ሰዎች ደግሞ እንዲሁ ከረራ አርገው በጥላቻይን የሚያወጡት እንዳሉ ጥቂት ሰዎች እናቃለን ይሄ ደግሞ ከአላማ ጥንካሬውና ከመስመሩ ላይ የመቆየት ልምዱን የሚጠሉ ገቱን የሚጠሉ ሰዎች የሚያደርጉት ነው እኛ ደግሞ ምን ወደው ያን ንጹርነቱና ያን ቁርጠኝነቱን የምናቀሰውሽ ደግሞ እንድንና አደንቀውና እንድንወደው አድርጎናል ለዚህም ነው እንግዲህ ላማራው ትግል በጣም አስቸጋሪ ጾት የሚሆን በተለይ ያብረለሰራነው ሰዎች በጣም ከፍተኛ ጾትና እሱ ለመሙላት በጣም በጣም እንደሚያስቸግር ይገባናል ምክንያቱም ዕውቀት ልምድን ሙያ ይችላል እና ከዛ ቁርጠኝነት አጣምሮ የሚስ የትግል እና የስራ ጓደኛ ማግኘት ቀላል አይደለም እና ትልቅ ጾት ነው እና አይ ሆፕ እኛ አማራ ልጆች እና ኢትዮጵያን አንድነት እንደገ ሰዎች የዚህን ሰው ታሪክ አንገ አንገበን በትክሉ ላይ የሱን አሻራ ይዘንን ተጠላለኝ የሚል ተስፋለኝ ለሙያው ያለው ክብሬታ በተለይ እኔ በጣም አደቀለት አብርሃም ስራ ይሄስ ነው መጀመሪያ ጠየቀኝ እኔ የሚያዘኝ በሙያዬ የሚያዘኝ ሰው አልፈልግ ሙያዬን አክብር የምጠጣል ሰው ነኝ እና ይሄን ስራ ይሄን ስራ መጥቶልኝ ከሆነ እኔ ስራውን ሰጣችሁኝ ስራውን በፈለኩት መንገድም ሰራው ከሆነ ለመስራት ፈቃደኛ ነኝ ኮንዲሽኑ የመጀመሪያው የሙያው መከበር ነበር እኛም ከዛ የተሻለ የተለየ አላማ ስለነበር ስላልነበረን 
ደምስ እኛ ምን ፈልገው እሱ እና አስፈልጋ ከሆነ የፈለከው ኢንክሉዲንግ እንግዲህ ሞረሽ ተበላ በባለቤትነት ያዘው ይሆን ወርድ የሚተዳደር ኢንስቲትዩሽን ስለሆነ ሞረሽን የሚመለከት ነገር የመተቸት መብት የተጠበቀ ነው እና በሙያ ነጻ ሆነ ምንሰራ ምንሰራ ሰው ነው ብለው ጋራንቲ ከሰጠነው በኋላ ነው ስራውን እና ለስራው ኢንቴግሪቲ የነበረው ቁርጠኝነት ከልክ ያለፈ ነው እና በዚህ ደረጃ ሙያውን ማክብሮ ስለሰራ በስራው ሊታይ ይችላል እና ሰዎችን ሲጠይቅ በኮምፎርቴብል አድርጎ ከማንም ሰው ጋር ተግባብ ተመኖር የሚችልና ሪሊ ጋዜጠኛ እንደ ጋዜጠኛ መረጃዎችን በሰብሰብ የሚችል መረጃዎችን በተገቢ መንገድ መጠቀም የሚችል ከባር 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 ለምድ ያለው በጣም በጣም አንጋፋ ጋዜጠኛ ነበር እና ፐርሰናሊ በሙያው የተከበረ ሰው ነበርና ማጣውኔ በሙያው እንደ አማራ ድምጽ ሬዲዮ አባል ሆኘ ለሁለት አመት ከተጀመረ ጀምሮ አብረን እየሰራ ነው እንደኔ እና እሱ በአማራ ድምጽ ሬዲዮ ላይ ኮንቲኒየስሊ እየሰራ ቲም የለም ያ ኮሚትመንት ስለነበረ ያው ለሁለት አመት ቀጥሏል እዛ ኮሚትመንት ውስጥ እንደ ደምስ አይነት ሰው ማግኘት እና እሱንም በሱ አይነት ሰው ማግኘት ሊከብድ ይችላል ስካውን እዚህ ያድርሰናል የሞተው ሙረሽ ይዞት የሰጠው አላማ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በኢትዮጵያ ለማስፋፋት እና ደግሞ የሞረሽ ድምጽ ምን በቴሌቪዥን ፕሮግራም አስፋፍቶ ለመቀጠል የሚደረጉት ስራዎች ለመስራት ነው አገር ቤት ይሄዳል እግረ መንገዱንም ከ30 አመት በላይ ያላያችሁ እናቱንና ሌሎች ቤተሰቦችንም ለማያት ብሎ ነበር ይሄዳው በመሃል እንግዲህ በስራ ላይ ያለ ያለፈ ሰው ለኛ እና ሀዘኑ መሪ ሊያደርገዋል ለኔ ማቀው በዚህ ደረጃ ነው እንግዲህ አበዛው መሰለኝ ሳራ ብዙ ነገር ስለደምስ ብዙ 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 መናገር ይቻላል ብዙ ነገሮችን ማረግ ይቻላል ከመጽሐፍ ጀምሮ የተላላከ እነኔ የሱር መጽሐፍ ያነጠው ቅሱን ከኔ የሚፈልገው መጽሐፍ ይወሰደ በጣም ረጅም ረጅም የሆነ ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ስለፈጠረ ጾቱ ፐርሰናልም ነው በሙያ ነክም ነው ትግል ነክም ነው እና በብዙ መንገድ ነው ሚስም አደርገው ደምስን ይሄን ነው ማለት ምችለው ሳር አመን ተንግላለሁ ዶክተር አበጋኝ ጋዜጠኛ ደምስበለጣ በአማራ ትግል ላይ ምን ይhall ተጽኖ አድርጓል ተምታለትነቱ በእናም ሰይታ ምን ይመስላል ጋዜጠኛ ደምስበለጣ በጣም ብዙ ተጽኖን ያደረገ ነው በእጅጉ ከቀደም እንግዲ እንደተወሳው የነበረ የሬዲዮ አገልግሎቶች ነበሩ በኢትዮጵያ አንድነት ሱሪያ ባለው ያገራችን ፖለቲካ ባስ መለከተ ግን ወደ አማራው ያማራውን ብሶትና ያማራውን በደላይት ወደ ወደ አማራው ትግል መጥቶ በዚህ በአማራ ድምጽ ሬዲዮ ባደረገው አገልግሎት ትውልድ መሻገር ይችላል ትውልድን ተሻግሮ አሁን ያሉ በሃያዎች ውስጥ ዝምውት የሚገኙ ከዛም ያነሱ ልጆች ያውቁታል ምክንያቱም ድምጹን አስተጋብቷል ለአማራው ህዝብ እና ይሄ በጣም የሚያስመሰግ ነው እንደገና ለየት የሚያደርገው በዚህ ሙያ ላይ ከተሰማሩ ሰዎች እሱ ለየት የሚያደርገው የወጣበት ማህበረሰብ አባንደና አላደረገም ይልቁን ግን ሊያገለግለው በጣም ዋጋ ከፍሏልና እኔ አሁን በማየው ብዙ ልጆች ከዚህ ጀነሬሽን የሆኑ በጣም ልባቸው የተሰበረ በማለፉም የተቆጩ ለነዚህ አሁን የሚተውላቸው ተምሳሌትነት የሱን ጥሎት የሄደው ነገር አንስቶ ለመቀጠል እንግዲህ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ላይ በመንጽፈበት ጊዜ የሚጻፉ ምላሾችን ሳነብ እንኳን ከግብና ደርሳለን አላማህን የሚል ነውና ነገ ጋዜጠኛ ሆኖ ተመርቀው የሚወጡ ልጆች የራሳቸውን ማህበረሰብ እንዲያገለግሉ በድፍረት ቆመው ሙያዊ ክህሎታቸውን ለራሳቸው ማህበረሰብ እንዲያደርጉ ትልቅ ምሳሌ የሆነ ሰው ነው በጣም ብዙ ፍቅርም በጣም ብዙ አድናቆትም ተቸሮታል በጣም የማለፉን ጉዳይ እንኳን ስለነሱ እንደሆነ ብዙዎች አሁን በዚህ በማህበራዊ ሚዲያው ምናዩ የማለፉ ጉዳይ ስለኛ እንደሆነ ለኛ ጉዳይ ባይሆን ኖሮ በዚህ በአማራ ትግል ውስጥ ባይሆን ኖሮ ምን አልባት ሰልፈተ ህይወቱ ላይሆን ይችላል ይሄን ነው ስራ ለመስራት ተፋቀና በሚልበት ጊዜ ነው ህይወቱን ያጣውና ሰማዕት ነው ለዚህ ትግል ብዙዎችም እንደዛ ብሎ ነው የጻፉለት 
ትልቅ ምሳሌ ምሳሌ ሆኖ አልፏል ብዙ ሰዎች ከዚህ በኋላ ዱካውን ይከተላሉ ምንም ጥርጥሬ የሌለውና ያደረገው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው ዘመን እና የተሻገረ ነው ይሄ ነው ማምና እሺ እኔም ከሊዲያ አላችሁን ሙሉ በሙሉ ስማማበታለሁ እንደው የሚጨምረው ነገር ትንሽ ቢኖር ለ ለደምስ ጋዜጠኝነት ትሪሊ የተጠራበት ወይም ደግሞ ሪሊ ሰው የተቀባው አይነት ነገር ነው ማለት ይቻላል አገልግሎቱ ከልብ ነው እና ከእምነት ጋር ሄደ ነው ለሱ ያማራን ድምጽ ሬዲዮ ሲያገለግል ከዛም በፊት በነበሩ የግል ሚዲያዎቹ ሲያገለግል በነጋት ሬዲዮ እና በሌሎች ሲያገለግል ሁሉም ነገር የሚያደርጋቸው ነገሮች ከፖለቲካ እምነቱና ከሚያካሄደው ቦክቱ በልቡ ስካለው ከሚያምንበት ነገር ነው ያ በመሆኑ ለሱ የሚሰራው ስራ ፍራ ሳይሆን እምነቱና አመለካከቱ የሚንጸባረቅበት ነው ያ ካልሆነ አይሰራም እነጥ ለማናገር ከአማራ ድምጽ ሬዲዮ ጋር ተቀራቁ ተከላቅሎ ሲሰራ በተሻለ የገንዘብ አቅም ላይ ያሉ ድርጅቶች ሊቀጥሉት የፈለጉ አሉ ግን የሱነትና የዚያ ሚዲያ ኦርጋናይዜሽን አፕሮ ስላል ሄደ አልተቀበለው ይሄ የደምስን ኳሊቲ የሚያሳይ ነው ካላመነበት አይሰራም ይሄንን ለብዙ ጋዜጠኞች አሁን በስራ ላይ ያለ በአዲስ አበባ በነበረበት ሰዓት ጋዜጠኞችን እና የሙያ አጋሮቹ ጋር ሐሳብ ለመቀያየር ባደረገባቸው ሁሉ ፖዚቲቭ ተጽዕኖ ወይም በጣም ገንቢ አይነት ምሳሌያዊነት እንዳሳደረ በተለያዩ ሚዲያዎችና የግል ምስክር ግጥሞች ማወቅ ይችላል። ይሄ አንድ የደምስን የሙያ ብቃት እና ያደረገው አስተዋጽኦ የማወቅ እና ደግሞ ለሙያው ያሳደረውን ስራው በመሳሌነት ለመቀጠል የሚፈልጉ ሰው የሱን ምክር ከመጠየቅ እሱ የሰር የሚሰራው ነገር ወደፊት ይዞ ተሸክሞ ለመሄድ እሱ ለመርዳት ፍቃደኞች የነበሩ ብዙ ናቸው። እሱም ደግሞ እውነት ለማናገር ያወቃቸው ሰዎች ግንኙነት ፈጥሮ ግንኙነት አዳብሮ ከሚፈልጋቸው ሰዎች እና የሙያዊና ጓደኝነቱ ለያዳብሩለት የሚችሉ ሰዎች ካሉ በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ግንኙነት ማለት ትክለኛ የሪሊ የጋዜጠኝነት ሙያው የሚያሟላ ነበር ይሄንንም ስል መረጃ የሚገኘው ከሰው ነው ከሰው ጋር ያለሽ ግንኙነት ጥቁ ወሳኝነት አለ እና በዛም በጣም በጣም ብቃት የነበረው ነው በተለይ ግን ያማራ ድምጽ ሬዲዮ እና ዲሎችም ያማራ ድርጅቶች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ውስጥ የነሱን ፕሮግራም ያማራ አጀንዳ ስከሆነ ድረስ በዘቁም በመስጠት ሐሳባቸውን በሰፊው እንዲገልጹ ያደረገ ሰውና ለማራው እንቅስቃሴ በተለይ ባለፉት ሁለት አመት ተቆልሎ ለማራው እንቅስቃሴ ድምጽ ሆኖ ያገለገለ ይሄንንም ሲያደርግ ደግሞ በአመነበትና ከልቡ በኋላ እንደ ስራ ሳይሆን እንደ እምነት እንደ ኮሊንግ ቆጥሮ ያደረገው ስለሆነ ያ እንደዚህ አይነት የሙያ ፍቅርና የሙያ ብቃት ደግሞ ለሰው ከሰው ሰው የሚተላለፍ ነው ሊዲያ እንዳለችው አዲሱ ጀነሬሽን ለአዲሱ ትውልድ የሚተላለፍ ያገር ፍቅር የወገን ፍቅር በሙያው አሳልፎ ሄዷል ነውና ምሳሌነቱም ቀላል አይደለም ይሄንንም ስናይ በአዲስ አበባ በተደረገ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ወጣቶች የአማራ ወጣቶች ማህበር የተለያየ አማራ ወጣቶች ማህበር እና የተለያዩ የጋዜጠኛ ማህበር አባሎች ተገኝተው ሸኝተውታል እና ብዙዎቹም በአካል ከ30 አመት በኋላ በገባበት ሰዓት በአካል ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ያገኙት ስለሆነ ምን ይhall እንዳጡት በተለያየ የሶሻል ሚዲያ በግልም ማወቅ ይያለው እና ያ ምሳሌነቱ በጣም በሰፊው አገርም ውስጥ ውጭም በመናቁ በሚዲያ የምናቀው ሆነ ደግሞ በአካል ያገኙትም ከፍተኛ ከፍተኛ ቤንፊት ያደረገና ተሻጋሪ የሆነ ስራ ሰርቶ ያለፈው 
እኛ ደግሞ ምናቀው ሰዎች ይሄ ስራው እና ይሄ አራያነቱ በቀጣይነት እንዲቀጥል በተለያየ መታሰቢያነቱ በእንግዲህ በተለያየ ቦታ የተለያየ ዝግጅት እየተደረገ ነው እንደሞረሽ የሱን ማስተዋል የሚቻለበት መንገድ የሚያደርጉ ዝግጅቶች ለማድረግ እናስባለን በተለያየ ቦታ በሶቪየት ዩኒየን ወይም በራሽ በተማረበት ሰዓት የሚያቆጥቋ ድንጆቹ በአማራ አክቲቪስቶች በዲሲ አካባቢ በላስ ቬጋስ የሚኖሩ ወገኖቹ ሁሉ ያንን ከብሬታ በመዋ ከፍተኛ ከፍተኛ የሪኮግኒሽን እና እሱን ነፍሱንም ህይወቱን የሚያስታውስ በጸሎትም በማሰብም ጊዜ ይወሰድ ይሄን እያደረጉ ነው ይሄ ደግሞ ይቀጥላል ደምስ እንደነዚህ አይነት ጀግና ሰዎች መስዋዕት ነው ለህዝባቸው ለወገናቸው መስዋዕት ነው ሲያልፉ የነሱ ገድል እና የነሱ ስራ ያስታውስ መከተል የሚቀጥለው ትውልድም የነሱ ስራ ባሪያነት ይዘው እንዲቀጥሉ የማረግና የነሱ ጥሩ ስራ ለህዝብ ለወጣ ለመጪው ትውልድ የማስተዋወቅ ስራ እና ጥቅም ስላለው ያንን እንቀጥልበታል የሚያቆጥ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም የሚኖሩ ሰዎች ደምስፈለጥ ማን ነበር ምን ሰራ ለምን ስለው ህይወቱን ፍራው እና ከብሮ እናስታውሰው የሚለው እንዲቀጥል በማድረግ ይሄ የኢየሱስ ስራ ተሻጋሪነቱ ለመርዳት በእኛ በኩል ቁርጠኝነት አለ በዚህ በኩል እንደ ሊዲያ አይነት ሌሎችም አክቲቪስቶች ይሄንን ሰራበታል እኛም ደግሞ አብሮን እንደሰራ ለኢንስቲትዩሽን እንደው እንደ አማራ ተቋማታችን ይሄን መስራ ባልደረባችንን የሰራው ስራ ያደረገው አስተዋጽኦ እንዳይረሳ ያቅማችንን እንገፋለ ይሄም እንግዲህ ተሻጋሪነቱ አመሳሌነቱ ወደፊት የሚሄድበት የጋሲውን መንገናጣበት መንገድ ነው ብለን እናስባለን ይሄን ነው ማለት ብቻ ነው አሁን ነው ምን ነው እስካሁን ያዳመጣችሁት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ፕሮግራምን ነበር ለዛሬው በዚህው እንሰናብታለን Thank you.